Buenas, ¿cómo estáis? Como siempre, estamos conectando. Ya sabéis, eh, confirmar que se escucha todo perfectamente, que se ve todo perfectamente. Buenas tardes, David. Que empiece ya, que el público se va. Efectivamente, bueno, voy a ajustar un poquitín más. Eh, bueno, se ve, se ve bastante bien el nuevo 300 litros, eh, como veis. Muy parecido al anterior proyecto. Este directo número 12 correspondiente al mes de agosto, ya sabéis que pues, el año pasado en octubre empezamos a hacer directos, la idea era hacer uno al mes y por lo menos vamos a intentar hacer uno al mes hasta final de año, ya veremos a ver luego la vida, trabajo, etcétera, etcétera, siempre digo lo mismo, parece un tópico, pero es que cada vez vamos más hasta arriba y todo tiene sus límites en esta vida. Y como veis, eh, yo estoy en el salón tranquilamente con el aire, que aún hace calor. Hemos enfocado el nuevo 300, ahora os contaré o responderé preguntas. Como veis, hay cambios. Eso sí, hemos hecho, básicamente, hemos aprovechado todo lo que teníamos, excepto la arena de sílice, que es nueva por el tema del, tema del misozo, la tuve que tirar. Y todo lo que hay desinfectado, volver a montar, etcétera, bueno, una paliza, pero bueno, que no os pase. Y el otro título de hoy es concursos, porque pronto, este, este sábado, anuncian ya los resultados del IAPLC. Y estoy contento porque ya hemos mejorado el resultado del año pasado sin salir el concurso. Y os cuento, porque el año pasado quedamos en 1937, creo que era que lo he mirado, y este año solamente se han presentado 1.850 personas. Entonces, aunque hayamos quedado último, pues ya hemos mejorado el lamentable resultado del año pasado. Siempre trato de ser positivo, como bien sabéis. Y además, en el AQSC Concurso Nacional, ahora también lo, lo comento todo esto, por si queréis ir haciendo preguntas, pues también ha salido el número de participantes, aunque se resuelve el 12 de octubre. Y de, el año pasado fueron 51 participantes, este año han sido 39, entonces también voy a mejorar mi posición del año anterior. Básicamente por incomparecencia de otras personas. Entonces, bueno, al final siempre voy a participar, pero bueno, sigue siendo anecdótico, pero sí que me llama la atención que yo creo que yo intento apoyar los concursos participando, pero es cierto que la gente creo que se está cansando o esos datos son muy duros de que la gente se presente menos y es para hacer reflexionar al tema de los concursos. Evidentemente, desde mi humilde opinión, en este mi canal, una reflexión que lanzo al aire a ver qué opináis vosotros. Buenas Fran, buenas Matías, este año lo peto, sí, lo que no sabemos qué saqué, empezaremos a jugar a la petanca, a ver si somos buenos, y buenas señor Kim, saludos a todos. Pues nada, lo dicho, aprovecharemos el directito, que aún tenemos algo de tiempo libre, a partir de septiembre sí que vamos a estar ya a pleno rendimiento en todos los aspectos, evidentemente trabajo, sobre todo fundamental, que no falte. Y como veis os he dejado de fondo, el otro directo fue el 500 litros, pues en este directo el 300 litros, como veis las coridoras están en su hogar, tuvimos que hacer desmonte, repito, volver a montar, desinfectar todo con lejía, un palizón por el tema del misozo. Los acaras, a ver si sois capaces de ver en la imagen en directo, se ven las coris, se ven un macho de gobiete que tenemos y dos hembras, los gobios para mí fundamentales porque sí que el alga el pincel suele aparecer donde hay roca dragón porque tiene elementos de arcilla y la arcilla suele ser rica en hierro, entonces me ayuda a controlar un acuario tan grande y tendréis que ver por ahí otros tres pequeños habitantes que a ver si los identificáis porque los papis de acara, eso sí, se los di a mi amigo Lolo, tienen también 300 litros, eh, le notifiqué todo lo que había tenía prácticamente despoblado con especies que pensamos que no van a ser compatibles para el tema de la enfermedad así que decidí sacarlos y también un ancistrus que teníamos pero que nunca se veía de hecho era una hembra de ancistrus pues llevaba tres años conmigo que ya se la adopté a un amigo mío que tuvo que desmontar y en este de Montepor también me ha parecido buena idea buena oportunidad pues buscarle otro nuevo hogar cardumen de neones desastre total solo nos queda uno después de la infección del misozo de ese rebrote durísimo lo tengo que contar compartir con vosotros y del cardumen de borrachitos lo mismo teníamos seis o siete al desmontar quedaban tres y han fallecido también los tres no sé cómo les ha afectado el misozo en este caso pero ya os digo que, que durísimo ya tengo encargado un nuevo cardumen de peces neones eh, evidentemente me voy a simplificar mucho la vida en este aspecto por lo que hemos pasado de experiencia y lo dicho, a ver si sois capaces de ver esos nuevos acaras por ahí las crías chiquitinas 
en este proyecto, que estos sí que estoy seguro que están limpios de la tema del misozo, porque nacieron en el acuario, eran muy chiquitines, los hemos criado los ecobotes, como he seguido contando por el canal, y fijaros eh, el éxito de, de la cría sin hacer prácticamente esfuerzo, estoy súper contento para criar estos eh, pequeños cíclidos americanos, ya sean estos, si fueran ramireses, si fueran aristogramas, pues esos ecobotes, y evidentemente la avaricia rompe el saco, pues hay que criar uno, dos, tres, uno en cada ecobote o en parideras, no hay que ir a por más en esta vida, y ahí os muestro el éxito de esas tres crías que tenemos, estoy súper contento. Buenas tardes, Tinso, buenas tardes, Jaume y José, hola a todos, Gelio, ¿qué opinas del ácido ascórbico como anticloro? Pues no sé, empezamos ya con los las temas de química, pero es que el anticloro al final es tan sencillo como dejar 24 horas. El problema de suponer una sustancia química es que luego no sabes qué contraefecto va a tener. Un ácido además, eh, como dice la propia palabra, también puede acidificar el agua según qué parámetros. Al final es como todo. Yo soy partidario, como siempre he dicho, de en casa del herrero cuchara de palo y me iría a métodos más tradicionales, pero bueno. Buenas tardes, Alejandro. Y qué bonito montaje hiciste, pues gracias y la verdad es que es muy sencillo, es la mismísima roca dragón que teníamos antes, recolocada de otra forma un poquito más agresiva. He dejado más abertura en esta ocasión por los laterales, las maderas están integradas y las plantas son también las que teníamos, anubias, helechos, echinodorus, criptocorines, todo muy sencillito. Como siempre os vengo diciendo, porque el montaje prácticamente fue todo reutilizado, eso sí, excepto la arena que la tiramos y fuimos a Leroy Merlin, compramos un nuevo saco de 25 kilos. Y en esta ocasión sí que ya os contaré en el vídeo esta evolución en el mes de septiembre, ya os mostraré la foto de un poco del montaje, fui haciendo fotos porque no me quedaban ganas ni fuerzas para más con todo esto. Le metimos al estilo de nuestro amigo, de Raúl de Retules, pues una base rodeando todas esas montañas de piedra que hay unos 35 kilos de roca dragón pues le metimos el sustrato, el aquabasit, para que sea de más duración. En todo caso, Vistis ha tenido casi dos años con sílice normal, pues ahora vamos a intentar que sea de mayor duración todavía con ese recurso, truco, tips de nuestro amigo Raúl de Retules, como siempre digo. Buenas tardes, Rodolfo. Y mira, pues hablando del rey de Roma, por la puerta asoma un abrazo muy fuerte para el amigo Raúl. <ríe> Nada, como veis ha quedado un montaje muy curiosete, sencillito, abierto, de circulación abierta por los lados como me gusta a mí, eh, con toques de paisajismo, pero desde esa viabilidad o sostenibilidad que a mí me gusta un poco de, de mezclar las cositas. Eh, y como veis, pues el montaje así está. Falta, como digo, pues ese cardumen de neones que hemos pedido cuando nos llegue y a seguir el proyecto, pues como si no hubiera pasado nada, pero lamentablemente sí que hemos perdido el cardumen de neones verdes por el tema del misozo, así como los borrachitos. Pregunta de Alejandro, tengo un low touch y he metido CO2, debería abonar NPK, tengo manado y los test dan cero menos el potasio. A ver, es que al tener también manado te puede estar absorbiendo, entonces cuidadito con el tema de abonar los low con manado, sobre todo al principio. De todas formas, luego más adelante Alejandro, pues puedes ir añadiendo algo de, de abonado, ¿vale? Pero si el acuario lo demanda y si está sobre todo muy plantado, si no muchas veces incluso con los cambios de agua y un poquito de potasio puede ser suficiente, pero siempre os digo, vídeo importante que tenemos en el canal sobre el abonado de los acuarios de bajos requerimientos. Buenas David, ¿qué pantalla tienes en ese acuario? Pues ese acuario, si siguieras el canal, tenemos una Nemo Light 72 vatios que la compré en el año 2017, creo recordar, o sea muchísimo antes de empezar con el canal y ahí sigue dando guerra. Tinso, tengo una duda, tengo un 18 litros, un beta con alguna gamba a mano y observo que las anubias tienen una capa desigual como de cal por encima. ¿A qué puede deberse? Puede ser cal o puede ser alguna especie de, si el acuario es montaje es reciente, alguna especie de hongo. A veces también hace como capita blanca, puede ser así. También te digo, Tinso, que sin ver imágenes, pues a veces es más difícil, me puedes pillar. Pero vamos, en en todo caso, mmm, intenta frotar si sale fácilmente con las manos, pues es eso. Pero vamos, no creo que sea precipitado de cal, no creo que tengas un agua tan dura porque si no afectaría a la población de los peces. Parámetros correctos y algo de verdina, si sí, no hago cambio de agua cada semana. Bueno, también puede ser... ¿Cuánto tiempo tienes el montaje hecho, Tinso? Para ver si podemos afinar un poquito más... Y pues te ha salido buena, no sé, hacemos David lo que podemos con, con los montajes, pero si sí hemos salido de, de buen lío. 
y aún así eh, estoy seguro al 99,9% de que hemos acabado con la pesadilla del misozo, esperemos, nunca podemos dar nada por sentado en este hobby en esta vida, y más con un parásito tan fastidiado y del que hay tan poca información y sobre todo cero tratamiento que es eh, lo peor de todo a día de hoy. Pues nada, estamos con Coca-Cola de refresquito, a ver si ahora a mitad del directo un poquito más tarde abrimos nuestro refrigerio, también aprovechando estos días de poca actividad laboral. ...38 usuarios, la verdad como siempre agradeceros porque... ...en estos días de verano que os paséis a, a lo que yo hablo pues lo agradezco mucho... ...y lo que hemos dicho, como veis un poco centrado de 300 litros, low tech... ...y concursos, las preguntas que queráis hacer... <ríe> ...hola Dari, se quita si se rascan con los dedos, solo en las anubias... ...tengo un brote de java, un bote de java y ese no tiene nada... ...pues entonces paciencia, cambios de agua y espera que se estabilice tinso ese, ese proyecto... El amigo Matías, ¿qué opinas de la roca volcánica en el acuario? He montado uno con un montón que tenía en el trastero, pero no sé cómo irá para los parámetros. Aún así he decidido lo que voy a meter, lo estoy ciclando. A mí me gusta, yo lo he utilizado en la Black Lava esta que tengo, en el 30 litros donde tenemos las coripismeas. Y es una roca que a mí me gusta, eh, también tiene porosidad para el tema de la bacteria. Así, a ver, salvando las diferencias un poco el tema del marino para esa, esta población. Eh, tiene también propiedades para enraizar a nubias o ciertas plantas para el tema de sus minerales, es rica. A mí particularmente es una roca que me está gustando bastante y hace unos contrastes muy muy llamativos, eh, Matías. Me tengo que ir, pues nada, gracias por pasarte. En todo caso, el amigo Jaume, verdina no, pero las hojas de mis anubias se tornan amarillas. El tronco raíz no, pero he de ir cortando. Calores del verano puede ser calores o estrés en este caso o que le falte realmente algún componente fundamental nitrogenado. Es lo que debías de mirar también alguna vez. Rodolfo, te vi el año pasado que tenías un estanque bastante grande. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer alguna actualización en el canal? Pues sí, es un estanque que, bueno, era una antigua balsa de riego de mi abuelo. Yo cuando era niño, como conté en ese vídeo, pues echamos peces cuando yo tenía 13 años. Criaron, llevan ahí ya 27, 28 años. Y no tengo pensado realmente hacer más actualizaciones porque de hecho he hecho ya dos vídeos en el canal, yo para mí es un tema zanjado, donde además dejo clara mi opinión sobre el tema del golfis, sin estar en contra de nadie, sencillamente mi opinión personal basada en mi experiencia de muchísimos años en este caso. Y ahí está el estanque, pero vamos, no es una cosa que vaya a grabar recurrentemente por tiempo y sí que de vez en cuando paso, pero es sencillamente eso, para ver que está todo bien y disfrutarlo. Que al final olvidamos que no todo es canal, no todo es grabar, igual que todo lo que tengo en casa no lo grabo, sencillamente aquello que creo que es un poco más interesante para compartir experiencias y ayudaros, que nunca hay que olvidar que es el verdadero objetivo de este, de este proyecto de canal personal. Gracias a ti, Tinso. Tomás, eh, buenas, tenía una pregunta, cuando hago el cambio de agua la superficie del agua se queda blanca unos cuatro días después, desaparece y queda como espuma en los lados o esquinas del acuario, pues tiene pinta de biofil o alguna cosita aparte de falta de madurez del proyecto y eso como veis en ese enfoque del 300 con un skimmer de superficie que funcione bien y una buena circulación de superficie debería de desaparecer sin ningún problema, al menos en teoría o eso es la experiencia que tenemos casi todos los que usamos skimmer de superficie. Muy buenas, José Berruti. Estoy pensando en comprarme la Chihiros WRGB2. ¿Dónde podría comprarla que no sea de Aliexpress? Eh, pues hoy en día en muchos comercios, en distribución aquí en España, si tú te miras, por ejemplo, Acuario Plantado la tiene. Peces eh, Alcorcón la tiene. Es decir, que hoy en día, y ya no hay la diferencia de precio que había como la primera que compré yo hace casi cuatro años. Ahora ya más o menos está en un precio que merece la pena comprarla en tienda por si hay algún problemilla. ¿vale? J. ¿Dónde compraste las tapas circulares para los terrarios? Bueno, las tapas circulares te refieres a los ecobotes. Las primeras las compré de Aliexpress, que me costaban muchísimo más los portes que la tapa. Dejé los links en esos vídeos de, lo, de la sección de Wabicusa, lo puedes encontrar en mini proyectos. Y ya las últimas, pues tuve la suerte, me lo recomendó un compañero del local, cuando estábamos en el local, Juanmi, que las encontró en un chino de aquí de la ciudad y ahí pues a 1,25 las podía comprar las de sobre todo 20 centímetros de diámetro. Al final, como os digo, es cuestión de suerte buscar o si no en Aliexpress en esos links que yo dejé, si siguen activos, pues tenéis un, un, una opción. Pero bueno, os digo que va a salir más barato si las encontráis en un chino, aunque os toca andar un poquito más. Que el tema de Aliexpress por el tema de que tarda un par de semanas, pero sobre todo que la tapa no vale dinero, pero los portes en este caso sí que te lo cobran por ser cristal. 
Y nada, a ti, José, las gracias por preguntar. Y ya te digo, el tema de las Chihiro, cuando yo compré las primeras, valían 500 y pico euros aquí en, en tienda, las 220 que compré para el 500 en alto requerimiento, si recordáis. Y es que en Aliexpress me costaron 300 o 270, 300 con los portes y todo, y las aduanas, etc. Entonces, con los que me ahorré, como dije, me compré casi los dos filtros. Entre unas cosas y otras, por poner el equivalente, compré otras cosas, pero bueno, para que veáis el ejemplo de, de diferencia de dinero. Ahora, si en Aliexpress te cuesta 250 y en tienda te cuesta 275, pues eh, por 25 euros iros a tienda. Ahí sí os lo digo. Siempre he sido claro en estos aspectos. Cuando la diferencia es brutal, pues hay que ahorrar que todos tenemos nuestra economía, pero cuando la diferencia es mínima, pues evidentemente los comercios también tienen que ganar y al final el servicio que te dan, de garantía, etcétera, etcétera, está más que compensado en este caso. Tenemos aquí a Chloe. ¿Qué pasa, Chloe? No se pierde ni un directo la tía. Venga, diles algo a la gente, a estas 40 usuarios que están viendo el directo, Chloe. No dice nada. ¿Y? ¿Y qué chiquitaja es? ¿Oh? Pues nada, si no preguntáis nada, seguimos aquí. La verdad es que no sé cómo leéis vosotros el 300, pero yo lo veo bastante chulo, cómo ha quedado hoy la toma y sobre todo los colores que se transmiten. El amigo Carlos, buenas. Ayer tuve que llamar a Carlos de urgencia a las 8 y pico de la tarde. Por un tema que ya os contaremos en el próximo vídeo, pero bueno, adelanto va de tema de ventiladores, que vamos a hacer la prueba mega cara de ventiladores para ver si bajamos un poco la temperatura de los acuarios. Esto ya lo contaremos en otro vídeo. Me voy a gastar la pasta para hacer la prueba, pero bueno, en todo caso lo necesito por el tema de mi estudio que trabajo y hace calor CP, <ríe> como sabe el amigo Carlos. Miau, ahí está Yaume. Sí, aquí tenemos a la gatita. Que es lo de siempre, no hace caso, todo el día te pones de directo a hacer otra cosa O me pongo en el estudio a trabajar y siempre se sube encima, ¿eh? ¿Te gusta que te rajen el lomo, eh? Madre mía, los gatitos, es lo que tienen En cuanto cobre me doy el capricho que tengo la Twister 120B Y quería tapizar con Monte Carlo y se me queda corta eh, A ver, si es un acuario bajito, una salu con la Slim también te puedes apañar, ¿vale? Pero en todo caso sí que... Un valor seguro es la WRG2 y luego dinearla a la intensidad que sientes. Que para Monte Carlo también te digo que no te hará falta el 100%, ¿vale? Pedro, el amigo Pedro, a mí 300 me gusta mucho. Pues sí, la verdad es que le hemos dado una vueltecilla un poquito más agresiva, un poquito más de agua escaping, salvando las diferencias. Ya sabéis que no soy experto en el tema del paisajismo, sino aficionado, principiante. Voy haciendo cada vez pequeños matices, pero sí, la verdad es que con muy poquito tiempo me van saliendo cosas bastante chulas y sobre todo lo que siempre digo que es que voy reciclando materiales, que es para mí el mayor mérito. De... ¿Veis con lo mismo cómo podemos hacer acuarios que parezcan a veces totalmente diferentes en algunas ocasiones? Rodolfo... Y a ver qué se me va aquí. Que se me ha ido la conversación. Una pregunta, me sube el cache del agua. He hecho pruebas poniendo agua de osmosis con la grava, con la roca dragón. ¿Qué es lo que tengo? Aparte de plantas, ¿puede ser el micromet? No, puede ser que esté soltando algo de momento al principio las plantas o el sustrato o alguna cosilla. Pero vamos, una cosa es que te suba el cache, tampoco creo que sea mucho. Pero bueno, sí que hay que tenerlo vigilado, sobre todo al principio de los proyectos. Pero el micromet no creo que suelte los materiales filtrantes normalmente. Eh, buenas, Juanchu, ¿qué tal? Aquí pasando calor, no me ha notificado YouTube. Nada, no te preocupes. Carlos. Puede ser que nos sorprendamos. <ríe> Ahí está. Y David, no sé por qué. Se me ha fijado, no sé si me ha fijado arriba una conversación o no. Porque estoy tocándola aquí con el, la pantalla nueva del táctil este que tengo. Y no me aclaro del todo bien. Sabéis que soy un desastre para informática. David dice, eh... ah pues mira, es que lo he fijado, vale, eh, dejar de fijar, ahí está, ha sido sin, sin querer, tienes un vídeo para, vale, pues es, lo he vuelto a fijar sin querer, me vais a disculpar, tienes un vídeo para poner CO2 en dos acuarios, que ahora no me sale el nombre de tu experiencia, que es mejor eso, o un mano reductor doble, eh, un mano reductor doble, el primero que utilicé fue un splitter, porque era lo que había, y luego ya sacaron el mano reductor doble, entonces te recomiendo el mano reductor doble, ¿vale? Es mucho mejor en este caso. ¿Has probado alguna vez el método DSM? Lo estoy probando, pero no consigo bajar 
de 33 la temperatura. ¿Crees que podría tirar así? A ver, en este caso, al no tener peces, cuanta más temperatura, más deberían tirar las plantas. Y sí que hay un vídeo sobre DSM, en mi opinión, en el canal. Eh, Jaume, lástima, las hojas del fondo se están deshaciendo. Sí, es que al montar y desmontar es lo que tuvo. También tener en cuenta, Jaume, que lo tuve que tratar... Eh, para que os hagáis una idea, con gotitas de lejía, para desinfectar, etcétera, lavarlo rápidamente, etcétera. Así un tratamiento agresivo, pero está bastante bien después de la desinfección que le metimos a, al acuario. ¿Recomiendas la compra de peces online con estas temperaturas? Eh, recomendaría la compra según a quién. Si te lo van a mandar sin ninguna protección, sin sistema de frío, sin sistema de oxígeno adicional, no. Pero, por ejemplo, el otro día que estuve hablando, porque tengo que hacer un pedido a Jorge de Peces Alcorcón, y me dijo que sin ningún problema, que tienen sistemas de enfriamiento, etcétera, etcétera, que los envían por la noche. Entonces, más que si recomiendo o no, es eh, según a quien compres, como siempre en esta vida, un poco la pregunta. Igual que la eterna pregunta de ¿se pueden montar acuarios en verano? Pues como habéis visto, yo este verano he montado tres. Se puede montar todo siempre que estemos pendientes y estemos a cargo de las cosas. Lo que no puedes hacer es ni en verano ni en invierno montar un acuario e ir tu mes de vacaciones. Lo que siempre digo que impere el sentido común en esta vida. Gracias David y Simón. Bueno, si os bloqueo alguna, alguna cosa me lo decís, porque ya os digo que me estoy haciendo el lío aquí con la pantalla portátil. Ballineria recién plantada en 75 litros con la Twister 60 en una mezcla de arena y acadama. ¿Alguna recomendación? No, en principio debería tirar bien porque las ballinerias son bastante agresivas y tampoco son de las de más altos requerimientos de luz. Ahora, el tema de arena y acadama, pues que no se te mezcle y que no te suelte acadama eh, componentes a la columna de agua. Eso sí que es otra historia aparte. ¿Has probado el método WhatsApp? Pues a ti te mando a verte el vídeo de mi opinión del método WhatsApp, así directamente. Saludos de Colombia. Una pregunta, ¿utilizas pastillas para enraizamiento? No, no utilizo nada de todo eso. Y Simón, acabo de llegar y te he preguntado una cosa que tenía ganas, pero me acabo de dar cuenta y ese 300 nuevo. ¿Qué tal los peces con el misozo? Pues el misozo mal, los peces han muerto el cardumen como he comentado antes y he tenido que rehacer el montaje de urgencia con los mismos materiales como hemos dicho antes. Así que está explicado un poquito. Y os repito, es que no sé por qué no me salen o no me deja ampliar todo esto. Si alguno os sale o... O no, os contesto, me lo decís hoy, porque ya os digo que intento ser esto, pero la tecnología, me salen solamente dos mensajes y tengo que ir moviendo de arriba abajo, entonces intentaré ir contestando poquito a poquito. Me está saliendo ya tomé a las plantas, puede ser exceso de luz, tengo el acuario bastante cerca del balcón. A ver, exceso de luz directa no suele ser bueno, pero es que ya tomé suele salir por los silicatos del agua, puede ser agua muy dura o montaje normalmente muy nuevo también en este caso. Eso ya lo hemos hablado también muchas veces. Y como respondíamos un poquito antes, el método WhatsApp, que me preguntaban, mi opinión personal es que el método WhatsApp hay que leerse el libro. Para entender el método WhatsApp, de verdad, dejaros de Wikipedias y dejaros de canales que no se han leído el libro. Leeros el libro. El método WhatsApp es otra cosa. Es planificar, saber lo que se hace y lo puedes llamar WhatsApp, con filtro o sin filtro, con CO2 o sin CO2, pero es saber lo que se hace. Esa es mi opinión, como ya sabéis en este canal. Simon, qué fastidio lo de los peces y más con la currada que te metiste. Mucha suerte con él. Pues sí, la verdad es que después del trabajo que nos pegamos, al final no ha valido para nada. Bueno, para nada. Nunca en esta experiencia, en esta vida de experiencias que no valgan para nada. El trabajo está hecho, lo que hemos aprendido está. Y al final, pues eso. Pero sobre todo que no os pase y sobre todo, pues al final, componentes de mala suerte. Por suerte, lo positivo, Simon, no sé si verás por ahí dos o tres pequeñines azulones, son los hijos de nuestros acaras. Entonces, en esta experiencia, incluso así, con todo lo malo, hemos sido capaces de aprender a criar cíclidos enanos. O sea que intento sacar lo positivo de cada experiencia. Y como veis, ahí los tengo y los disfrutaré. Y esto sí que es una línea limpia de mi sozo, porque la he criado aquí en casa. Pedro, ¿qué tal la almendra después del desastre del año pasado? Pues este año por lo menos había almendra, <risa> cosa buena para el campo. Estuve el fin de semana ayudando un poco en la familia, tema familiar. Y nada, la verdad es que este año pues un poquito más contento porque sencillamente al haber cosecha es bueno para, para mi familia en este caso. Yo no vivo de eso, pero joder, en mi casa sí, son de campo y hay que apoyar y, y todo suma. 
¿Qué pastillas de abono recomiendas? Yo en realidad no recomiendo tomas pastillas de abonado. Yo soy de hacerme mi propio abono y le echo un chorreón en los cambios de agua. Entonces, como te digo, no te voy a recomendar cosas que, que no utilizo de por sí, así de claro, como siempre digo. Y como digo muchas veces, que tampoco, como os he contado al principio de este vídeo, este acuario de abajo lo hemos metido a Aqua Basic. Cuando las raíces llegan allí no tendré tampoco que abonar, ya tiene el sustrato o los nutrientes ahí metidos y me dejo de abonados. Y a veces es casi más barato que estar preocupándote de estar abonando, de estar removiendo, etcétera, etcétera. Como siempre digo, más que recomendar es, os recomiendo planificación antes de hacer nada, que suele ser lo mejor. David, yo hasta que no saquen la traducción al español no me lo compro, que si no, no me voy a enterar ni de las fotos. Bueno, ese es otro tema aparte. No creo que sea un libro que vayan a traducir. Y sí que es cierto que el tema del idioma a veces limita. Pero lo que siempre os he dicho una y otra vez, y yo sé que soy cansino y me lo preguntáis una y otra vez, porque la gente habla del método de Wastat. El método de Wastat son dos o tres páginas del libro entero dentro de un capítulo. Entonces, llamar método de Wastat a dos páginas de un libro, pues, como sabéis cómo soy yo, pues me parece un poco faltar al respecto a muchas cosas. Marcos, buenas tardes desde el biotopo de las medusas, huevo frito, ahí está, pasarlo bien. Entiendo que es el pH y el efecto tampón, pero también un gambario con KH 005 y el pH es más o menos 7,1. Para bajarlo, ¿te atreverías a auditar CO2? No, si no tienes prácticamente KH, no metas CO2 porque vas a fisiar los peces en ese caso porque no hay efecto tampón. En ese caso, tan sencillo como utilizar, por ejemplo, algo de botánicos o alguna cosa que acidifique ligeramente va a ser más natural. En un 20 litros con un mini filtro tipo Blau FM está un Beta y dos japónicas con un caracolillo. Pues ahí están. Pues tendré que llevarlo a que me lo traduzca. <risa> Hay escuela de traductores y todo eso. Y a lo mejor podríamos entre todos traducir el, el libro de Diana, de la gran Diana. Hay pastillas de fondo que son liberaciones lenta, 3, 4, 5 meses, incluso las de acuarillo yo las uso. Yo como he dicho, yo es que no uso nada de todo eso, como bien sabéis. Entonces no voy a hablar de lo que no tengo experiencia, como bien sabéis, puedes opinar, opinar opinamos todos, pero hay que ser claros a la hora de decir si es opinión o experiencia, para que no queden dudas. ¿Qué peces me recomiendas para acompañar 10 tetras ámbar en un 40 litros cúbicos? Pues en realidad para unos tetras ámbar te ampliaría, te recomendaría ampliar el cardumen de esos peces para esos litros. Es la decisión que muchas veces no tomamos, pero suele ser la mejor casi siempre. Y a lo mejor pues ponerle de fondo 5 o 6 eh, coris abrosus en este caso, que son más chiquititas. Rodolfo, qué gracias de nada a ti. Rocker, buenas, aquí en sintonías. Yo estoy estudiando también inglés, pero espero saquen la versión en español del libro de Diana, así entiendo mejor. Yo creo que es algo que no se va a sacar de momento, pero bueno, como siempre digo, al menos yo no. <risa> ¿Conoces canal MD Fistan? Tiene muchos acuarios con muy buena calidad, muchos de ellos sin filtro ni cambios de agua. Supongo que hay métodos que son solo para gente con gran experiencia. Lo conozco, no lo sigo, porque como siempre digo, es que no tengo tiempo y yo, por ejemplo, eh, no me hace falta hacer eso. Yo tengo mis ecobotes, donde no tengo filtración tampoco. Tengo microfauna y son los que he utilizado, si de verdad siguieras el canal, como has visto la experiencia, que al final es lo mismo, en menor espacio, todavía más complejo, están totalmente impolutos, y es lo que he utilizado para hacer, sacar adelante las crías de cara, por ejemplo. Entonces, más que experiencia o no, repito, planificación y estudio. No ponernos a hacer las cosas porque lo hemos visto por ahí y nos ha dado envidia, no. Hay que saber por qué se hacen las cosas, por qué funcionan, y eso es un encanto y parte importante de este hobby, y lo que nos acerca muchas veces a tener una alta probabilidad de éxito en los proyectos que iniciamos. Como siempre digo, esos son mis consejos y eso es lo que yo hago, lo que llevo a la práctica y lo que os comparto a través de lo que decido grabar en el canal. Y luego, como siempre digo también, esto es entretenimiento y cada cual que haga lo que considere, que al final yo solamente soy responsable de lo que yo digo y lo que yo hago en este, el proyecto de canal personal y Coca-Cola. Ahora iremos a por un refrigerio. ¿50 usuarios? Súper agradecido, la verdad, con los calores que hacen y es finales de agosto. Gracias a todo. Y lo dicho, preguntas también de concursos, como he empezado el vídeo hablando de eso. ¿Creéis que el tema de los concursos está 
penalizando realmente por lo poco que se valora en algunos aspectos? Yo mi opinión es que sí, y la muestra, como os he dicho, se ha presentado mucha menos gente este año al IAPLC y mucha menos gente también al concurso nacional APUSEC, que son los dos que yo me suelo presentar para participar, repito, pero me llama la atención que es verdad que, que hay menos, eh, llama menos la atención a la gente por, por un lado la competitividad que hay y por otro lado por la forma de evaluar. ¿Qué opináis de eso? Buenas tardes, desde la playa se te ve mejor, es lo suyo y si te pones ya un refrigerio sería la leche, Rizum. Yo me voy a por un refrigerio al chiringuito para el directo, ahí está, ahí sí que lo estáis haciendo bien, lo bordáis. Y la verdad es que se ha quedado chulo el acuario aquí viéndolo, mirad que estoy acostumbrado y una de las cosas que siempre me preocupo es de poder transmitiros lo que yo puedo ver en casa para que lo veáis y creo que... Con el ajuste que he hecho, también para poder grabar he tenido que apagar dos acuarios hoy, que no me gusta cambiar el fotoperiodo, pero he tenido que hacerlo. He tenido que poner delante unos soportes con la toalla para que no refleje, etcétera, etcétera, pero creo que se ve bastante, bastante bien, es lo importante. Y Marcos, ahí estamos, lo que yo quería hablar hoy. Los concursos se han pasado de valorar el hobby a valorar otras cosas. Yo creo también que a riesgo de que yo participo porque me gusta y es una experiencia, pero creo que siempre lo he criticado y entiéndase crítica, como siempre digo, como opinión argumentada y razonada, que el tema de la viabilidad pues es muy difícil de valorar, que al final lo que hablábamos el otro día en el grupo de Telegram con los miembros del canal, incluidos Marcos, que al final se valora más una foto o el mejor fotógrafo más que muchas veces un mejor acuarista. Evidentemente hay gente que es muy buena fotógrafa y muy buena acuarista y muy buenos aguascapers, esos van aparte, esos son la gente top pero los que no somos realmente top, pues es muy difícil muchas veces evaluar ciertas cosas positivas dentro del mundo del acuarismo, esa es mi opinión. Repito, quitando los que son totalmente top, que les lo hacen todo bien, tienen experiencia evidentemente, pero para el resto de los mortales que estamos un escalón por debajo, pues se hace complejo, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Ahora este año lo mismo quedamos bien y me tengo que callar, ¿no? Al final, como siempre digo, hay componentes de suerte, componentes de valoración, etcétera, etcétera. Yo aunque tuviera el mejor acuario, no se me dan bien las fotos. Yo siempre lo he dicho que es uno de los grandes problemas que he tenido el hacer la fotografía. Y un saludo para Girona, a Javi Pérez. Pero bueno, ese es el gran debate. E incluso yo, es una de las cosas que me tendría... Alguno decís que estudiar inglés para el, el libro de Diana Guasta, pues yo me tendría que poner a hacer un curso de fotografía para sacar los recursos. De hecho, llevo tres años en el canal. Si veis, una de las cosas que me he preocupado siempre es, más que la información que os doy, es mejorar sonido y mejorar imagen para lo que os transmito, porque también es importante en todo esto. Y es una de las cosas que he puesto más esfuerzo. Y en el, a nivel de vídeo creo que he mejorado mucho. Vamos, ahí está. Se ve del primer vídeo al último, pues... Vamos, mejor ahí, vamos sí o sí. Jaume, ya te dije en su día, si querías que tuviese dos palabritas con los jueces, porque te dieron, a mi parecer, una puntuación muy baja, así que mi partidario, mi, muy partidario de estos concursos no soy. No, yo al final, este año, al final, participé, como os dije, presenté el acuario chiquitín, el de 6 litros en nanoacuario, un montaje muy sencillito, por participar, evidentemente, sin pretensiones ningunas. Y ya veremos lo que sale, así al final... A ver, que no me salte ningún comentario. ¿Dónde está la línea entre hobby y un acuario para la foto? Y ya, es un, difícil esa línea. Y está claro, no es lo mismo una refresh y un móvil. Te pregunto, ¿debería haber diferentes categorías según el modo de hacer la fotografía? Mm, yo creo que es complicado evaluar. Sí que, por ejemplo, una, un concurso que hace dos años que no hacen, que es el EAPLC, la versión europea del EAPLC, había diferentes categorías, por ejemplo, de tamaño de concurso. Entonces... Es interesante, a lo mejor la gente no tiene tantas experiencias pues para presentar un acuario más pequeño. Para mí sí me resulta más fácil hacer la fotografía, iluminación y todo eso para los que tenemos menos experiencia. Pero bueno, es complicado. A ver si vemos tu acuario y el Brazilian de Paco en el mismo concurso estaría muy bien. Eh, sí, el, el Brazilian de Paco, a ver si lo vemos todos. De hecho, me voy a acercar un día a posta la semana que viene a su casa a verlo, que también tengo yo curiosidad ya. <ríe> Buenas tardes, amigo Josep. Y John, muy buenas, el analizador nitrato fosfato que está en, en proyecto y en el que estás metido, ¿piensas que saldrá al mercado? Y de ser así, ¿cuánto piensas? Estará, eh, ya está en el mercado de hecho, se puede comprar, pero de momento está en fase experimental también. Es complejo, pero al final son proyectos de startup que se llaman las empresas, que necesitan financiación. Y yo sencillamente, como dije, muy agradecido de que me contactasen y de ayudarles en el desarrollo. La semana pasada estuvimos hablando con ellos para el tema del potasio, por ejemplo. 
y la verdad es que para mí tiene, me, ha, me ha escrito mucha gente, me ha llamado la atención. Hay cosas que me han hecho preguntas que directamente he tenido que derivar al director de proyecto porque evidentemente hay cosas en las que no me voy a meter. Yo sencillamente intento hacerlo mejor, pero sí que me parece interesante. Como dije, caro a día de hoy, pero como todo, si al final lo hace todo y lo hace bien y se mejora un poco el precio, es un juguetito muy, muy apetecible para mucha gente, para aficionado con mucho acuario, para profesional, para gente que tenga tiendas, etcétera, etcétera. Incluso para industrias de análisis de agua, etcétera, etcétera. Ya os digo que tiene muchas aplicaciones, pero como todo, pues hay que trabajar y estamos trabajando en ello. Os dejo que me quedo sin batería y Marcos, yo me he decidido al audiovisual y tenemos un dicho, lo que marca la diferencia es el indio, no la flecha. Saber sacar todo el potencial del móvil es mucho más importante que un pedazo de cámara, pero en automático. Totalmente de acuerdo, esto siempre yo tenía un dicho Marcos cuando jugaba fútbol en la universidad, bueno, fútbol con los compañeros de carrera, nada, todo amateur. El que llegaba con la camiseta del Dick rota y las deportivas rotas era un crack y el que llegábamos con uniforme más o menos tal, pues no se defendíamos y el que llegaba con un uniforme totalmente impoluto, pues solía ser un poquito más malo. No hay que juzgar nunca por estas cosas, pero había una correlación fuerte y es cierto que yo he llegado a hacer vídeos muy buenos con un móvil de 200 euros y ahora pues con un móvil un poco más caro haces cosas mejores. Al final compras eso, pero si no sabes darle a la tecla, pues eh, no es como si no tuvieras nada, es como si fueras a ciegas tanto para fotografía como para otras muchas cosas. Entonces, esa es mi reflexión. Sí, porque los test de botas se han puesto por las nubes, igual que los refil. A ver, al final, eh, Jaume, todo cuesta mucho dinero. Y yo creo que es una buena opción ese kit, y sobre todo para acuarios marinos grandes, etcétera, etcétera, porque te puedo hacer muchas cosas. Imagínate que tienes el pHímetro ajustado cuando lo trabajes en eso. Te quitas de un buen pachímetro 100 euros, un densitómetro bueno para marino otros 100 euros, un medidor de jana de estos de nitratos o fosfatos 100 más 100, empiezas a sumar y al final no es tan caro, pero claro, es como todo. Hay gente que tiene unos presupuestos, gente que tiene otra, yo soy consciente que el que se inicia en el hobby pues es, no puede costar más el aparato ese que dos acuarios, entonces chiquitines, entonces va enfocado a ciertas personas en el hobby y eso hay que ser claros y no nos confundamos, que parece que no se puede hablar de algunas cosas, no se puede hablar de todo siempre que hagamos eh, matices en esta vida. Descuentos para los miembros de canal y veremos si testeamos al final del proyecto. Ahí está. Y a ver qué me salto algún mensaje por aquí. Muchas veces yo creo que los peces están en un acuario menos cuidado, sin tanta poda y abonado, CO2, etcétera, etcétera. Bueno, están mejor en un acuario menos cuidado. A ver, yo sí que me gusta cuidar, no está, para mí Simon no está con reñido cuidar con que esté mejor o peor. Lo importante es que los parámetros sí que estén bien, con abonado o sin abonado, con cedo o sin cedo, pero que tenga las condiciones mínimas, buena elección de peces, decoración natural, tamaño adecuado, buena circulación y todo eso. Yo para mí eso es lo importante. Es que hacen unos acuarios que unos montajes en platas y rocas que se tienen que gastar una pasta aparte de que son una pasada de montajes, evidentemente es difícil competir con eso Josep, para el tema de los concursos hay mucho nivel y Javi, ¿qué opinas del manado para un acuario con plantas de bajo requerimiento? ¿crees que lleva menos mantenimiento? ni se te ocurra, si eres nuevo Javi, meterte en el manado mírate el vídeo de la opinión del manado que está en el canal y te resumo en tres segundos lo que dice el vídeo que te lo debías de ver ni se te ocurra si eres principiante uno de los grandes fallos que cometemos Saludos desde México y gracias por pasarte por el directo al amigo Francisco. Y Dani, ¿usas productos para subir bajar PHKH? No, de hecho si vieras el canal he dicho muchas veces que lo que yo utilizo es mezcla, mezcla con agua de osmosis para conseguir los parámetros de dureza que yo necesito según los proyectos. David, ¿es normal que cada semana tenga que limpiar los cristales? Siempre, aunque no se vea y hay en una capita de agua que está saliendo, es normal cuando tienes un desequilibrio, cuando tienes exceso de luz, cuando tienes poco, muchos peces, pocas plantas, cuando alimentas de más y tienes exceso de fosfatos o si tienes exceso de nitratos por el tema de los peces y pocas plantas que te haga punto verde, eso te está diciendo que hay un desequilibrio. ¿Qué pasa? Solemos abusar muchas veces de luz, etcétera, etcétera. Yo lo digo muchas veces y la gente no se lo cree que no limpio los cristales en meses. 
las pantallas muy ajustadas, buena elección de plantas. En ese acuario que estáis viendo, no pongo una planta roja, no pongo una alternantera. Si yo ahí pongo una alternantera, tengo que poner la luz al doble que está ahora mismo. Y eso me va a hacer aflorar los desequilibrios porque es mucha más intensidad lumínica. Si tú seleccionas bien las plantas, sacrificamos algunas cositas, plantas sencillas, ajustamos la luz, os aseguro que nos quitamos muchos problemas y casi siempre ponemos luz de más por lástima y casi siempre alimentamos de más por lástima, que es uno de los grandes fallos y eso nos lo va diciendo la experiencia con el tiempo. Marco, si es que hablando de concursos, has incluso ahora o hace va a sacar un spray de polietileno expandido para hacer estructura dentro del acuario y conseguir estructura de dejar más espectaculares. Bueno, o sea, al final es eh, límite en la imaginación, como yo siempre digo. Pero bueno, al final los concursos son lo que son. Y como he dicho, quiero saber vuestra opinión. Yo participaré, como bien sabéis, mientras que tenga ganas por participar. Pero vamos, eh, no me da la vida para ponerme un acuario de Aquascapin ahora mismo, también lo digo, para ir a competir. Siempre he dicho, participar es una cosa, competir es otra. Tengo ganas de ver el seguimiento del acuario de los conchícolas con agua dura, pues muy prontito. Ya están los peces decididos y todo eso, pronto lo veréis. Y cómo se hace con otras marcas genéricas, pero el acceso al hard, que es caro de narices y así marca mucho la diferencia para concursar. Sí, la verdad es que son cosas... Eh, es un mundo aparte y sabría decir así un más o menos a qué porcentaje pondrías en ese acuario una Twister Serie B. Puf, difícil, difícil porque no la he medido, nunca he tenido. Yo tengo la Serie C, la Serie C sí que se aproxima bastante a una Slim. La Serie B no sabría decirte, pero seguramente tendrías que poner cerca del 80 o 100% y ahí me iría más a una Slim, por ejemplo, al 40% que poner una de esas al 100%, por rendimiento, por regulación, por calidad de luz, etcétera, etcétera. Ya te digo, esa es una impresión, evidentemente, sin haber tenido esa Twistar Serie B. Y una de las cosas que esta mañana, es que justamente lo hablaba con un compañero de trabajo, con Javier, de que a mí, por ejemplo, yo no llamo a la gente para que me patrocinen, a mí quien me contacte quiere trabajar conmigo, como ha sido lo del medidor, el Ecometric Nano, yo encantado, yo como siempre he dicho, no es lo mismo llamar que salir a abrir, y hace unos meses parece que, y esto es opinión como digo, parece que regalaban las Twistas Serie B y luego parece que regalaban las eh, Chihiro Serie B. Aquí no habéis visto ninguna porque yo no he escrito a nadie para que me den nada, como bien sabéis. Pero también dudo que muchas veces incluso eso a mí me las den porque lo primero que voy a hacer va a ser meter el aparato del par. Y eso no es una opinión, no es tal, eso es un número, es un dato, es una cosa matemática, una conclusión que te dice cuán buena o cuál es el rendimiento de una pantalla. Entonces, pues eso, pues lamentablemente me va a limitar para hacer muchas cosas porque a nadie le va a gustar oír a lo mejor que su pantalla es un poquito mejor, un poquito peor que otra marca con la que esté compitiendo. Por poner un ejemplo, también lo lanzo ahí como opinión, a ver qué opináis vosotros, de la forma que tengo yo de hacer las cosas y de compartir experiencias con vosotros. ¿De dónde sacas las conchas del conchícula? Estoy rodeado de mini conchas. Pues mira, las compré del chino directamente, no te voy a engañar Marcos, a veces no hay que complicarse la vida ni gastar tanto que yo también voy por presupuestos y hago milagros algunas veces. Para gastarme tres en un sitio luego tengo que ahorrarme dos en otro, eso es así. José Rodríguez, buenas tardes de Mallorca, por trabajo te veré en diferido, nada, en todo caso un saludo a ti, gracias por pasarte. Y como veis estamos tocando muchos temitas hoy, eh, hay ganas de hablar así con el calor en verano, pero como siempre digo desde el respeto a todo el mundo que se puede hablar todo. Y repito, el sábado sale el concurso, el resultado del IAPLC, a ver cómo ha quedado ese proyecto de Chiquitín Nano Acuario, que como digo, seguramente he qued hemos quedado mejor que el año pasado, básicamente porque se ha presentado menos gente y ya por incomparecencia ya vamos a tener más mejor puesto. Buenas tardes a México. La arena es sílice del Leroy o Sansíbar de JBL. Es del, del Leroy Merlin. Yo sabéis que para acuarios grandes, eh, en este caso, pues me, el 500 le puse dos sacos, este lleva un saco, eh, me ahorro mucho dinero y de hecho para un acuario pequeño compras un detalle y vale 10 o 12 euros, un par de kilos de arena de colores, pero me cuesta más que la arena del 500 litros los dos sacos, pero como siempre digo, para el grande pues me compro la pequeña, la barata en este caso, de gran volumen, y para acuarios pequeños pues me, me gasto dinero, aunque me cueste más en proporción, para hacer detallitos. Es como decíamos, un poco como juego con los presupuestos que yo tengo. 
De hecho, es curioso que esa valga 10 euros del 500. Ahí, bueno, ahora vale 6 euros, ha subido la del Leo y Merlin. Pero bueno, al final es como siempre digo, es combinar presupuestos y tener claro lo que se va a hacer. Hay niños pescando peces con cubos en la playa y metiéndolos todos al mismo cubo y a mí me va a dar algo. Sobre población seguro, 5 litros, 10 peces, bueno. Es lo de siempre, ¿qué vamos a decir? Al final cada uno tiene su este, pero bueno, eso también debería ser los padres los que eduquen. También entiendo que tengan a los niños entretenidos, pero bueno, habría que decirles algo. José, ¿qué opinas del DSM? Pues nada, es un método que yo lo utilicé una vez, no me termina de convencer, pero bueno, se puede utilizar y yo sí que lo hice la experiencia. Pero te digo una cosa, a mí me va mejor con el tema clásico, directamente. Llenar de agua, meter CO2 y lanzarlo. A mí no me ha ido mal, sabiendo controlar las cosas. Pero como siempre digo, son op opiniones, eh, más que opinar yo es que si tienes la duda, pues lánzate, que para eso también eh, están esos proyectos, haces DSM, no hay peces, no hay nada, pues se aprende y así se sacan conclusiones y experiencias del hobby, que también es bonito vivirlas por nosotros mismos, para que cada cual saque sus propias opiniones y conclusiones. Parecen pijamas, pero no creo que vayan eso del Mediterráneo. Me parece muy adecuado tu planteamiento, Gelio. Siempre te lo decimos. Me alegra tu colaboración con el medidor electrónico. Es el dispositivo de más innovación en acuarios que he visto mucho tiempo. Pues sí, Pedro, yo para mí ha sido un gran avance. Como siempre digo, a mí esas cosas es lo que más me gusta de la, de la acuariofilia, la parte de investigación, porque a veces nos olvidamos de que las cosas pueden cambiar y se pueden mejorar. Y también es cierto que a la gente le cuesta aceptar los cambios algunas veces, pero bueno, yo lo tomo todo desde el punto de vista del hobby. Yo para cosas así, mi predisposición está siempre, igual que para, como siempre digo, no me vendo. Yo siempre he dicho, repito una vez más, como he dicho antes, no lo mismo llamar que salir a abrir, que lo hago yo porque estoy en mi casa. Pero sí que colaboraciones que a mí no, tengo, no me importaría colaborar por el bien de los productos, por dar una opinión desinteresada o por que salgan mejores para el tema de los consumidores, donde yo también soy consumidor de productos. Que eso a veces se olvida, pero no. Yo también estoy ahí en ese, en ese cajón. Y perdóname, Pedro, que no sé cómo lo he hecho, pero eh, estoy con la pantalla táctil y te he eliminado el mensaje sin querer. Pedro, de verdad, te pido disculpas. Vuelve a escribirlo si quieres que quede constancia, pero ya te digo que soy un desastre con esto de la pantalla táctil. Soy buen aficionado al hobby, soy bueno haciendo montajes, pero soy un desastre con la informática, os lo he dicho muchas veces. Rodolfo, me gustaría prestarte la Chihiros para saber el par. Busqué información y no encontré nada. Por cierto, lo de la Twister Serie B hacía bueno el dicho de los Publituber. Casi me compro una. Bueno, se llama la Serie A de Chihiros, solían tirar bastante, pero sobre todo porque tiraban las antiguas muchísimo lumen. Y donde hay lumen siempre queda par, eso lo explicamos en un vídeo más o menos, ¿vale? Rodolfo, por pues, si te interesa. Arena. Arena de sílice pequeño formato, dices, ¿dónde? Porque le doy... No, el de 25, el de 25 kilos es el que compro yo, yo me perdona. El DSM, José, es mejor para los terrarios porque te obliga a una doble adaptación. Y, hola, Gelio, quería preguntarte si crees que poner a ciclar un filtro grande en un acuario de cilitros reales con un JBL 902 que ya está estable, puede desestabilizarlo. No, no es estabilizar, pero yo lo que suelo hacer en esos casos, el último 300 este que veis, lo conté en el último vídeo que hicimos. Cogí una bandeja de uno de los filtros que tenía en el 75 litros y se la metí a uno de los filtros 902 que tengo ahí y automáticamente haces un preinóculo. Si pones eso y no tienes peces, porque si pones esos dos filtros, lo que vas a tener es muchísima corriente y a lo mejor también puedes estresar los peces. Como veis hay muchísimas formas de, de hacer las cosas bien. Pero vamos, yo en ese caso montaría el otro acuario de otro filtro, pondría agua a lo mejor parte de uno de los acuarios que tienes y una vez que esté montado ya tres o cuatro días, pues le metería o les cambiaría materiales filtrantes de unos a otros. Suele ser lo que hacemos mucha gente porque es más rápido, al final y estabilizamos menos en este caso. A mí también me pasa, te pido nuevamente disculpas Pedro, que de verdad que no ha sido nada, que es que le he dado y, y no sé por qué lo he borrado, de verdad, discúlpame. Llego tarde, saludos, nada, llegas a tiempo, aquí estamos, que por cierto llevamos ya 50 minutitos, madre mía cómo pasa el tiempo. Nada, también deciros, en principio este fin de semana no he hecho vídeo, no he hecho vídeo, no he tenido tiempo, también bueno, no he tenido tiempo, eh, como siempre se dice en esta vida, hay tiempo para lo que uno quiere y está un poco desconectado, entonces he preferido descansar y por eso hemos hecho también el directo hoy. Y no sé si haré vídeos para este fin de semana o no. Y si no, pues ya seguiremos en septiembre, que tampoco pasa nada. 
lo que dices de las pantallas y el par y la predisposición de las marcas a someterse al juicio objetivo del medidor me parece un error por su parte. Redacción, par, precio. Pues sí, a ver, es una opinión personal, pero me llamó la atención cuando eso, porque mucha gente me preguntó por privado y también se habló un poco en el grupo de Telegram. Y yo es que sé, yo sé que a mí hay muchas cosas que no me las van a mandar porque es que no voy a opinar, es que cuando tú das un dato objetivo, que es un número, una referencia, pues ya está todo dicho, entonces eh, es eso. Luego también es verdad que, como os he dicho, ni me dedico a llamar a casas comerciales, ni me dedico a escribir para que me regalen cosas, yo voy a mi marcha, tengo todos mis proyectos por suerte bien equipados, tengo todo lo que necesito. Entonces también en todo ese aspecto no me preocupa mucho, tampoco me da la vida para hacer todos los vídeos que podría si fuera el caso, entonces pues haremos los vídeos que sean un poquito al estilo de la, del canal y como también sabéis yo he compartido ya muchas de las cosas que tenía que compartir, llevamos ya más de cuatro años pues al final hay que bajar el ritmo porque es la vida en sí, pero bueno seguiremos compartiendo, viendo cómo evoluciona, viendo cómo crecen esos acaras que veis ahí en ese 300 que estoy súper contento, es que están hermosísimos y lo fácil que ha sido criarlos en esos ecobotes, eh, ya os iré contando y la verdad es que como veis Coridoras ha habido una mega apuesta de la leche también con el nuevo montaje increíble lo que disfruto con estas cositas y a ver si me pusieran los apistogramas que tenemos en el acuario de al lado en el Blackwater que me encantaría también tiene derecho de estar de vacaciones ¿eh? aunque se echa de menos si todo el mundo tenemos derecho de vez en cuando a desconectar o sobre todo a cambiar de cosas porque a veces incluso más que vacaciones con cambiar de actividad también se desconecta la cabeza que es importante Dani, ¿qué producto usarías para subir PHKH? Es que para mi sorpresa tengo el pH en 4,5 y medio y aunque mis peces se les ve perfectamente, creo que afecta a mis anubias que se deshacen el resto de plantas perfectas. Eso es que el agua está muy blanda, como hemos dicho antes. Corta el CO2 si lo estás utilizando. También asegúrate, otra de las cosas que suele ser, que esté bien calibrado si usas un medidor o que el test de gotas no esté caducado. Y sí que existen productos en el mercado que se llaman KH Plus para subir el pH en ese, en ese aspecto en concreto que tú me comentas. Andrei, buenas, me compré un skimmer igual que tienes por Aliexpress, sigo teniendo y o fin, ¿algún consejo para poder arreglar eso? Si te refieres al que tengo en el 500, eh, ese va muy bien, el que tenía en el 300 ya al final lo he quitado, como veis hay uno base, porque iba, a mí me funcionaba bien, al amigo Raúl de Retules no lo iba tan bien como a mí, pero lo que tenía es tantísimas superficies acuario que son más bien para acuarios pequeños como también os dije en el vídeo. Asegúrate que está bien alineado los agujeros y las perforaciones de abajo y sobre todo que tiene buen tiro, por así decirlo, de absorción. Hay que hacer algunas pruebas a veces para que eso vaya bien y que no coja aire. Los nanacaras anómalas son una variedad enana de los acara porque son, no son de más de 10 centímetros de talla adulta. No los conozco, pero en realidad la cara en acuarios tiene unos 10 o 12 igual, o sea que tiene que ser en realidad muy parecido de tamaño. En ese caso, Marcos. David, ¿qué tan obligatorio es tener skimmer desde el inicio? A ver, para mí es una forma, un, un elemento básico, porque tener la superficie limpia desde el principio te garantiza un buen intercambio de oxígeno y de CO2, que es importante para las plantas y para los peces. Entonces, más que qué tan importante es, es qué tipo de acuario vamos a querer tener y cómo vamos a querer tener los, los acuarios de, de salud, por así decirlo, para el tema de los habitantes que vamos a tener. Entonces para mí, al menos es importante, como veis, buena circulación que está moviendo, eso favorece la oxigenación, el intercambio, entre otras cosas. Y para mí sí que es algo, no diría obligatorio, pero sí que es un esencial del acuario. Evidentemente no hay nada obligatorio, se pueden tener acuarios perfectos sin ese esquema de superficie, llegan a equilibrio y con otras formas de romper la salida, las flotas por encima del agua, también se rompe ese biofilm. Pero bueno, yo me he acostumbrado a hacerlo así, también por el tema del ruido, y a mí me va bien, David. Y a ver que no pierda las conversaciones. Yo es que los quiero para un 100 litros, pero no sé yo. Y meterlos con Ramis, no, eso ya va a ser muy apretado, Marcos. Tengo uno igual que el que tienes en el 60 litros con el beta, me parece. Bueno, el sí. En 60 litros sí que te debería ir bien en este caso. ¿Cómo crees que se dis disfrute más el marino? Presupuesto mediano, 120 litros con buen equipo y coral. 
o 600 litros de equipo básico y comprar vida de poco a poco. Uf, de marino no soy el más adecuado, David, para dar consejos. Porque yo básicamente, y aquí lo he dicho alguna vez por privado y lo digo aquí en público, no me gusta en realidad el acuario marino. Yo me gusta el acuario plantado. Y mi macro algas marino es un plantado, como siempre os he dicho, en agua salada. Entonces, por eso lo tengo, por eso me llama la atención. Pero yo soy de agua, plan, agua dulce. Y de hecho no creo que me vaya a marino y me no a mucho volumen por gasto, por trabajo y sobre todo porque me quedan muchísimas especies de peces que tener, que intentar criar, muchas plantas que conocer, muchos proyectos que montar y ojalá tuviera tantos años de vida con muchos acuarios como tengo para poder llegar a conocer la mayoría de peces, disfrutarlos, ver su reproducción. Ojalá, hay mucho en dulce que conocer, que disfrutar, que tener experiencias durante años con diferentes especies como para plantearme el tema del marino en serio. De hecho... Como digo, no voy a hacer marino por hacer vídeos de marino en el canal. Para eso tengo el macro algas, que es súper original, lo que decimos siempre, una apuesta personal. Y me ha encantado la experiencia y sigue. Pero también os digo una cosa, el macro algas está destinado para mí a pasarlo a dulce, sobre todo eh, cuando terminemos, eh, lo voy a dar de margen hasta que terminemos con el desarrollo del ecometrinano, que entonces lo necesito en casa, pero una vez que terminemos con esa colaboración, el macro algas, eh, haré un lote, si alguien lo quiere me escriba, lo vendo, lo que es lo que hay dentro, corales, piedras, algas, eh, bombas de circulación, etc. Y yo me voy a mis acuarios plantados, que a mí es lo que me gusta. Y de hecho, lo que decíamos antes de los cristales, yo tengo más experiencia en dulce, no limpio cristales, el marino, sencillamente tener que limpiar con la raqueta los cristales toda la semana, a mí ya me toca las narices, por así decirlo, porque estoy acostumbrado a no tener que hacer esas cosas. Entonces yo soy feliz con plantados, con especies, hay especies para un acuario que disfrutar, hay, ya os digo, multitud de cosas que me quedan de conocer. De hecho, hay muchísimas variedades de peces, etcétera, etcétera, biotopos y muchísimas cosas que os digo, no nos daría la vida entera si hacemos los proyectos bien y los peces hacen su vida completa con muchos acuarios para disfrutar todo lo que hay en agua dulce a día de hoy. ¿Tendría seis globos modestos pez globo dorado? No, esos peces a mí, además los peces grandes, grandes no me suelen gustar, también como comparto muchas veces. Y el pez globo lo tuvimos en el local eh, y me gustaba verlo, pero no tendría un proyecto de pez globo porque no me llama la atención. Además eh, son muy este, te van a remover todo y a mí me gustan peces más pacíficos y sobre todo me gusta, como he dicho, hasta el proyecto de conchícolas. Lo hemos enfocado, evidentemente, no biotopo, repito, no biotopo, sencillamente, acuario plantado en el que pondremos unos conchícolas que puedan estar compatibles con, con esas plantas. Y casi una horita de directo, pues ahora sí que es momento de ir a por el refrigerio. Y nada, opiniones generales, ¿qué os parece todo esto? Aquí lo bueno de llevar el micro siempre detrás, frigorífico, volvemos, <ríe> tenemos a Chloe aquí también. Y nada, lo dicho, este fin de semana, como no sé si, como os he dicho, se haré vídeo. Estoy pendiente de ver cómo quedamos con el IAPLC, yo digo que quedo un 900 o así, sobre 1850, ¿qué opináis vosotros? Venga, se acepta una apuesta, sobre todo entre los miembros de canal. A ver, nos jugamos luego algo. <ríe> Yo digo que sobre un 900. A ver qué dicen los miembros de canal por aquí y luego por Telegram lo vamos viendo. Y también los demás podéis participar a ver la posición. Recordad que mi mejor posición fue un 730 y algo, creo que fue hace dos años. Ese vídeo que he dejado al principio de intro con el 500 litros, que quedamos 738, 750 y algo creo que fue. Y que coste en acta está bastante mejor el refrigerio que la Coca-Cola. Todo se ha dicho. Y además, mira, estoy viendo el WhatsApp. Tenemos un WhatsApp del amigo Matías que nos ha mandado foto de su proyecto que nos ha comentado en este directo con la roca volcánica. Y la verdad es que está guapo, guapo Matías. También te lo tengo que decir con ese filtro Gretsch 500 ahí. La verdad es que muy guapo el acuario. <risa> 
1200, ahí está, Pedro, no te pillas. Y buen coche también, en sus años. <risa> Pero en el local no tenéis el enano más enano. Los pequeñitos de los 2 o 3 centímetros son mucho más diferentes de, mucho más diferentes de mantener. No, en el local no eran los enanos, creo que eran los medianos. Pero como siempre digo, yo a mí el Pérez Globo, por ejemplo, no es uno de los peces que me resulte ni siquiera atractivo. Es decir, es llamativo, pero no, no me gusta. Me han conquistado, por ejemplo, el tema de los acaras. Me encantan los cíclidos americanos. El Rami siempre tengo mala suerte con él, por lo que decimos siempre que hemos hablado mil veces del tema de la genética. Los apistogramas en el proyecto que les hemos montado en la Guate me encantaría que llegasen a hacer una apuesta. Es un reto personal, pero lo que decimos muchas veces, los peces ponen cuando les da la gana porque por parámetros ya más no sé qué hacer para que estén como en la naturaleza. Igual que los acaras aquí estaban en la gloria quitando el tema del parásito y hacían puestas. De hecho, se lo decía mi amigo Lolo, a ver si luego le pido una foto para el vídeo estado de evolución que se vea en el acuario que están de 300 litros bien plantado. Y se lo dije, yo voy a hablar con él unos días, pero dije, digo, seguramente en 10 días te hagan una apuesta y no me ha contestado porque nos jugamos una cerveza y no sé si le han hecho la apuesta o no, a ver qué me dice cuando hable con él. Y al cover, saludos a todos y a todas, pues un saludo a ti también. Y nada, como veis, pues lo de siempre. De momento también haciendo un poco resumen, como habéis visto lo que he dicho antes, este verano he actualizado el de conchícolas, he actualizado el 30 litros, cambiamos el macro macroalga de sitio, montamos el black water, hemos rehecho completamente el 300 litros, este sí que lo quería para navidad pero ha sido obligado por el tema del miso zoo. aquí no ha quedado otra, pero el proyecto hubiera aguantado meses, perfecto porque estaba totalmente estable, lo que siempre digo, a veces hay que desmontar los acuarios, no porque esté mal, sino porque nos apetece hacer un cambio también, y en otras veces pues es obligado como el tema del parásito. Y he montado otro chiquitín que tenía por ahí la urna, ya lo enseñaré, pero bueno, a ver qué hago ahí, pero sobre todo la idea es tenerlo también para generar microfauna, por si tenemos alguna apuesta más de los acaras estos cuando crezcan, o de alguna pistograma, etcétera, etcétera, que me he dado cuenta que es que me facilita muchísimo ese tipo de proyectos para criar esos dos o tres pececitos, no se trata de criar muchos, se trata de criar unos poquitos para tener o poder decir orgullosos que, como en este caso, en este 300, que esos acaras pues son criadas en casa. Marco, creo que al final el tema de la reproducción lo incitan los buenos parámetros, pero también las pequeñas variaciones en esto, simulando las estaciones para motivarlos. Efectivamente, cambio de temperatura, de dureza, de pH, relacionado con la dureza del agua, todo eso a nivel natural, claro que estimula o, o hace de alguna forma cambiar o inducir a los peces a saber que es la época de reproducción. Evidentemente, pues hay un complejo estudio detrás de lo que es la dinámica de cada pez, las etapas de reproducción, etcétera, etcétera. De hecho, me estuve leyendo hace poco un libro de reproducción y sí que es cierto que cuando cambia el pH, pues normalmente cuando baja el pH es que está lloviendo más o las épocas de lluvia, ese cambio de pH induce crecimiento, estimulación de los órganos sexuales de algunas especies y eso los lleva a la reproducción. Como veis, está todo programado según la naturaleza para que hagan o, o ellos sepan identificar dentro de su reloj interno cuando es la mejor época para reproducirse. Que la naturaleza, como siempre decimos, pues es sabia, ¿no? Conozco un método para incitar la puesta de estos cíclidos. Bueno, yo los acaras, el, cuando los he tenido, esos son hijos, como veis, o sea que no he tenido que hacer nada, pero sí que hay, hay truquillos como todo, como acabamos de comentar, por tema de variaciones de parámetros, etcétera, etcétera, para simular esos cambios estacionales que en los acuarios pues, suelen ser más estables que lo que es la propia naturaleza muchas veces. Yaume, los cambios de agua ayudan ya que entra agua fresca. Muchas veces sí, el, sobre todo eso, acidificar el agua un poquito, hacerla menos dura, es decir, más blanda, menos cache, pues es una forma también de imitarles en este caso, junto como dices tú con la temperatura que son las lluvias, eh, la estación de lluvia por ejemplo, y suele ser cuando ellos pues entran casi todas las especies en, en el desove o en la etapa reproductiva, que suele ser una vez al año o dos veces al año, luego también depende de localización, etcétera, etcétera, pero ya os digo que es un mundo aparte, de estudio para hacer todo eso y dedicarte a la cría profesional. Los que saben mucho de todo esto, evidentemente, los criaderos profesionales que se las saben todas y tienen sus protocolos pues para poder llevar a eso una y otra vez a, por el tema económico, por el tema de la reproducción de los peces. Me refiero a los ramis, se trata de poner una luz tenue, preferiblemente por la parte trasera. 
Bueno, eso también hay peces, aparte de la luz de Barry Way, si le ponen la canción de Barry Way también, eso no falla, ¿no? Como se suele decir, plan de broma, con todo el respeto, un saludo al cover. Eh, sí que también hay formas de peces que son nocturnos, etcétera, etcétera, y alimentación, sobre todo es importante que los peces estén bien alimentados y de calidad a la hora de, de reproducir, también de inducir la reproducción, etcétera, etcétera. Tienes todo impresionante, gracias David. Bueno, sabéis que intentamos tenerlo como hay que tener las cosas. Siempre se puede mejorar, como lo digo, pero eh, creo que con el canal desde el primer día he mejorado mucho, igual que desde el primer día he tratado de dar ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Siempre sabiendo que soy aficionado y siempre sabiendo que yo he sido el primero que he dicho que puedo mejorar. Y agradezco al proyecto de canal y a vosotros porque gracias a muchas cosas yo también he mejorado. Que a veces olvidamos que mi objetivo muchas veces no es hacer vídeos, mi objetivo es, como he dicho, tener algún día más especies, disfrutar de ellas, adquirir experiencias, adquirir valores dentro del hobby y sobre todo mejorar y ser cada día mejor. Entonces yo eso es lo que os incito muchas veces. Ahora hay gente que a veces me escribe que tiene canal nuevo, que tal, yo paso, totalmente lo sabéis, no tengo nada contra nadie, no me creo más que nadie. Pero, mmm, como digo, y siempre he animado a la gente que comparta sus experiencias, pero experiencia desde un poco de saber lo que se hace, que todo no vale, que hay que dar buen ejemplo y autocrítica y muchas cosas, entonces por eso como siempre digo pues me voy aislando cada vez más, cada vez si he ido a mi bola voy a ir cada vez más a mi bola, que lo sepáis, lo digo aquí dentro del directo que es un poco la comunidad más cercana del canal, de la gente que me veis más asiduamente, eso es lo que tenéis que saber un poco mis pensamientos. Y hasta, como siempre he dicho, yo animo a todo el mundo que haga su experiencia, pero que yo voy a mi bola totalmente y no suelo apoyar a la gente ni estar en contra. Cuidado, lo dijimos hace unos directos, que yo voy a mi bola, soy responsable de lo que digo y yo me sigo preocupando por leer libros, por mejorar, por hacer cosas interesantes y por compartirlo con vosotros para quien les sirva sencillamente de interés, mientras que nos apetezca hacer vídeos. Lo mismo un día te levantas, se te quitan las ganas, y yo creo que ya el proyecto de canal está muy avanzado, es un proyecto maduro. Yo creo que cualquiera que me sigue de verdad y me conocéis un poco en persona, sabéis que ya hemos dado el 99% de lo que tenemos. Entonces, estado de evolución, vídeos, seguiremos haciendo porque no me cuesta el trabajo, porque se ve de verdad todo lo que vamos haciendo, se ve cómo está todo bien, se ve cómo vamos poniendo en práctica todas y cada una de las cosas que os he compartido. Y luego cosillas pues, que vayan surgiendo puntuales, eh, como este verano el Ecomet y Nano, pues ha salido esa colaboración, pues iremos viendo cómo se desarrolla, porque a mí como aficionado me interesa muchísimo que eh, conozcáis todo eso, compartirlo, y que veáis que se puede trabajar en la coreofilia y ser persona seria y decir verdades, y ver cómo se van haciendo las cosas y se van demostrando. Maribel, las corridoras paleatus no me paran de poner huevos, y he conseguido recogerlos y subirlos. Siempre me coinciden si les doy gusanos congelados, cambio de agua y que cambie el tiempo. Evidentemente, como has dicho tú, el cambio de agua ellas las estimula y la buena alimentación es fundamental para casi todos los peces. David, hola artista, un placer estar aquí con vosotros, pues un saludo y gracias a ti por pasarte. Y la verdad que al final pues, oye, nos ponemos aquí a hablar y se hablan de cosas interesantes. Bueno, se hablan, hablo y os agradezco que me escuchéis. Pero bueno, todo esto es motivado por vuestras preguntas a veces y cosas que también a veces hay que compartir de, del hobby. Como he dicho, el sábado cuando salga el de IAPLC, si quedamos bien, pues os haré un post en Instagram para compartir la posición. Bueno, si no me cabreo como el año pasado y quedamos casi últimos. <risa> Y las tengo en acuario plantado de 60 litros. Sí, al final las coridoras son muy agradecidas para todo eso. ¿Me has leído? Claro que he leído. ¿Y qué opinas del antialgas aptx Fish de H2R? No puedo opinar porque no lo he probado. Creo que sí lo probó Raúl de Retules en su día. Y creo que también lo hizo, creo, creo, no estoy seguro 100% que hizo vídeo Paco. Pero bueno, Raúl de Retules seguro que tiene vídeo de eso. Y yo de la verdad es que no uso antialgas. Siempre he creído más en la prevención, control de parámetros y a veces, pues eso, equilibrio natural. Eh, no pasarme de pece, de sobrepoblación y basarlo todo en la filtración de los filtros más las plantas. Buenas, John Andón y Pozo. Y nada, si queréis seguimos 10 minutillos más. Ahora que hemos abierto el refrigerio, confirmadme que se sigue escuchando todo bien. Y sí, Maribel, como dice, mal leído, intento leer a todo el mundo. Lo he dicho hoy, estoy con el este táctil. Si me paso a alguien, de verdad disculparme que lo he dicho antes, que soy un desastre con las tecnologías. Mientras que nos apañemos con la coreofilia, no va mal la cosa. 
Los Ancistrus igual, desde febrero llevo cuatro puestas. Los Ancistrus sí que suelen poner, reproducirse, son animales muy fáciles. Sí que es cierto también que si los tienes en ese 60 litros para Ancistrus, en este caso es poco espacio Maribel. Yo me iría a más espacio o tanques específicos de crías. Hay mucha gente que se dedica a criar Ancistrus y son peces que sí que requieren espacio un poco, pero sobre todo agua muy limpia, muy limpia porque son animales que es curioso, son... Ensucian mucho por el tamaño que tienen, pero son peces que requieren de calidad de agua y agua muy limpia. Que no, que no, este año ya he hablado con los jueces, va, bajarás a la posición 600 y pico, ya verás. Pues nada, se, que, anotado que era 600 y pico para Jaume, ojalá sea la mejor posición que hemos tenido nunca. Podrías hacer un vídeo sobre libros, pero que sean serios y en castellano, que igual lo has hecho alguna vez. Alguna vez lo comenté, pero bueno, eso sí que... El problema de los libros es que casi todos al final tienen una introducción que son muy básicas, pero bueno, hay uno de plantas, eh, creo que dejé una vez los links cuando hablé del de Anahuasta y dejé los links de algunos libros que están por Amazon, pero no hay tanto buen libro en realidad, sino que toca leer muchas cosas para encontrar algo que merezca la pena, pero esa es la, la realidad muchas veces. Sí, sí, lo de Raúl lo he visto, tengo un poco de filamentosa y voy a por ella. He nivelado nitrato y fosfato y me buscaré algunas gambas a mano. ¿Aconsejas algo más? A ver si también muchas veces, como he dicho, cambios de agua y a lo mejor es que tienes que bajar también la luz. A veces si nos pasamos de luz eso también genera mucho más desequilibrio porque acordaros que muchas algas son fotosintéticas. Si tienen ese nitrato y fosfato más la luz, pues blanco y en botella, alguitas muchas veces. Recojo los huevos y a los 5 días salen naranjas, pues llevan el saco vitelino, sí, evidentemente, y luego sí que vendían pacos, sí que en el local tuvimos una especie de paridera aparte, como un tubo con oxigenación para el tema de los ancistros, les iba bastante bien. Y sí, es roca dragón todo lo que tenemos en ese acuario. De hecho, era la primera que teníamos cuando montamos el 500 litros, luego la reciclé y, como he dicho, hay unos 35 kilos, 35, 38, 40 kilos de roca dragón ahí apilada, o sea que el acuario es un 300 litros, tiene su volumen, como veis. Y esperemos habernos librado ya del misozo y esperemos que ver cómo crecen y a ver si nos ha salido alguna pareja de esos acaras que hemos criado, ver cómo crecen. He pedido un cardumen, como han muerto todos los neones también, he pedido un cardumen de 50 neones sin ESI eh, para suplir también los borrachitos que tampoco los tenemos y ya iremos viendo cómo va todo esto. Los pongo en el acuario de crecimiento y los regalo. Yo a los ancistros, lo he dicho antes, tenía uno aquí en este 300 litros y se lo he regalado a mi amigo Lolo junto con la pareja de cara que teníamos antes. Porque para mí son peces muy grandes que remueven mucho el sustrato y con las coridoras estoy súper contento. Pero es como todo, sobre gustos, no puedo opinar porque sobre gustos los colores. Y hay gente que de verdad tiene auténtica pasión por el tema del ancistros. No es mi caso, pero hay gente que sí que se nos encanta. Y nada, pues como veis, aquí seguimos, seguimos unos minutillos más, tengo a Junior subido también encima de la mesa, al lado del ordenador, acercándose al calorcito, ¿eh? como está el aire puesto, se acerca al calorcito del ordenador, no saben a los bichos. Buenas tardes a todos, espectacular ese nuevo montaje, gracias Carlos, y ya está. Y acuarios canarios, las pantallas son dos chijiros. No, esa es una Nemo Like, lo hemos dicho antes en el directo, que la tengo ya mucho antes, pero mucho antes de empezar con el tema del canal. Es una pantalla que a mí estéticamente me gusta muchísimo, me gusta muchísimo más que las chijiros, súper slim, súper finita, pero se quedaron muy estancados y luego la segunda versión que sacaron no me convencía para nada las programaciones que llevaban. Y es verdad lo que siempre digo, esa pantalla la tengo, la amortizaré mientras que pueda. Lo mismo tiene 6 o 7 años, pues un día me levanto, se ha fundido, pues te pondré una slim, pero de momento a disfrutarla. Y a ver, que me han entrado 4 o 5 mensajes de golpe. No soy ningún experto. Pero explosión, naro, los huevos de los discos escalares, antistrus compuestas, otras cosas es sacarlos adelante, efectivamente. Rodolfo Langostino, después de tu experiencia con el bicho, ¿de cuánto recomiendas la cuarentena de peces de fuera? A ver, la cuarentena, como dice su palabra, suelen ser 40 días, pero bueno, al menos dos o tres semanas. El problema de este parásito es que tú no lo ves, es que aunque lo tengas en cuarentena no lo ves, porque es una fase 
que sale, muy pequeña, muy difícil detectarlo y eh, me ha coincidido tener la otra especie o como son los neones que era la que se infectaba, entonces es mala suerte pero bueno, eh, mínimo dos o tres semanas para cualquier tipo de cuarentena es lo recomendable siempre, Rodolfo en este caso. ¿Falta algo de color de planta en ese acuario? Nah, de momento vamos a dejarle que vaya tirando. ¿Hay alguna especie parecida a las corredoras pero asiático? Que hagan la función biológica de remover eh, las gotias. Lo que pasa es que suelen ser más grandes. Ese es el problema en este caso, Fran. Qué bonita la composición de roca y plantas. Muchas gracias. Y qué mal le sientan estos calores a los helechos. Wow, brutal. Por eso es importante, como veis ahí los ventiladores. Ahí detrás se ven sus tres ventiladores que los tenemos hace muchos años. Importante, yo no dejo que me pasen de 27 grados los acuarios por tema de salud, por tema de planta y sobre todo, recordad ese vídeo que hicimos. A más temperatura, la, el agua pierde capacidad de retener oxígeno, es decir, se oxigena peor. Es decir, tenerla fría es una forma de oxigenar el agua también, junto con eh, la oxigenación natural que hace la fotosíntesis de las plantas. ¿Qué plantas de color? Muy sencillas. Si evidentemente podría poner un Red Lotus como tengo en el 500, pero bueno, más, básicamente... No he querido meterle más y he querido centrarme ahí un poquito en esto, pero bueno, como siempre digo, ha sido de urgencias y luego ya iremos viendo cómo evoluciona este proyecto. <ríe> Marcos. Ahí me gusta, pues gracias. Y un 300, yo no tengo sitio, pues sí, al final es cuestión, yo la verdad es que me he ansiado muchas veces, pero bueno, la verdad es que, como siempre digo, mientras que tenga todos los proyectos bien, todo para adelante. Había una vez que había un vídeo que hicimos el primer año del canal de esta evolución, dice una pregunta, ¿cuántos acuarios puedo tener? Yo siempre lo he dicho, tantos como seas capaz de mantener en correctas condiciones. Ese es para mí el límite. ¿De qué te vale tener 200 acuarios si están mal? Pues si hay que tener uno bien, se tiene uno bien. Si hay épocas en la vida en que no podemos tener ninguno, pues no se tiene ninguno, donde yo me incluyo que he estado años sin acuario, y ahora que puedo, pues... Eh, a disfrutar de ellos. Locha Panda es enana, pues mira, es otra opción más chiquitita. Gracias Marcos por el apunte. Y al final, como siempre decir, la naturaleza piensa que en diferentes sitios, con diferentes especies, busca diferentes soluciones para hacer una misma labor biológica. Entonces, por eso también es importante cada vez empezar a separar los peces. Ya no digo de hacer un biotopo, pero sí de dentro del mismo continente, pues es unas botias, unos neones, unos cíclidos enanos. Si te vas asiático, pues unas botias, unos barbos cereza, una rasboras spray, por ejemplo, o, o los barbos de Nisoni, etcétera, etcétera. Entonces, nos simplificamos la vida y nos quedan proyectos mucho más naturales. Y es que al final, como siempre digo, si es que cuesta lo mismo o menos y tenemos menos problemas. Cuanta más temperatura, más consumo de CO2. A ver, cuanta más temperatura y la luz adecuada, sí que las plantas van a consumir algo más de CO2 porque se acelera el metabolismo. Pero por contra, el agua va a tener... Miraos, esto es química pura y dura, el agua tiene menos capacidad de retener eh, oxígeno, entonces los peces pueden llegar a asfixiarse, entonces es un contrasentido, por eso hay que va, movernos, David, en rangos fisiológicos, entre 23 a 27 grados, para mí son los ideales de los proyectos en casa. Hablo abanico, habrá quien te diga 22, habrá quien te diga 28, pero por decir algo, más o menos no salgáis de ahí, una cual de 30 grados me parece una locura en realidad. Teniendo en cuenta que el agua a 30 grados tiene, creo que era justamente la mitad de capacidad de retener oxígeno que a 22 grados, para que os hagáis una comparativa. Y da igual que le pongas un oxigenador, el agua no es capaz de retenerla por temas químicos, por temperatura. Va, lo pones, lo tira una vez que está saturada, con punto de saturación máxima, es la mitad a 30 que a 22, creo recordar. Como sustituto asético digo, ¿vale? Estas plantas que tiene este acuario son de bajo gasto. Sí, son de bajo gasto, pero yo igualmente uso CO2 en todos los acuarios Maribel, que creo que llevas poco tiempo en el canal, como he explicado muchas veces, porque es una forma que tengo de acidificar ligeramente el agua, que son parámetros mucho mejores para los peces, que suelen ser de agua ligeramente ácida, tanto los asiáticos como los sudamericanos, en este caso, o amazónicos, por así decirlos. En asiático, igual que las corredoras, el Julis, los Julis sí, pero los Julis que son, se hacen muy grandes en realidad. A mí no me gustan, pero sí que también hace esa función de remover. De remover, que no de alimentarse de la suciedad, repito. Eso es también importante tenerlo claro. Los peces no se alimentan de suciedad. Remueven el fondo en su labor de buscar comida y eso es una actividad fisiológica, pero no se alimentan de suciedad. No os confundáis nunca ahí. En verano intento mantener 27 y ya me parece alto. A mí igual, pero bueno, a 27 he encontrado un equilibrio que más o menos los tengo muy bien. Gracias a ti Maribel y Rodolfo, yo los peces los tengo de todos los lados, tenía tres platis, se presentó mi suero con cuatro alequines, no los iba a tirar y mi último fui a comida a la tienda, estaba cerrado y me regaló cuatro polis. 
A ver, yo siempre lo he dicho, a mí me ha pasado alguna vez, que yo sé que algunos, me ha pasado una vez con un suscriptor, nos ¿no? ha pasado hoy, Fernando, le mando un saludo si luego ve el directo. A mí gente me ha ofrecido peces y yo a veces he tenido que decir que no, porque parece que es un desagradecido, pero es que me he dado cuenta que me hago un problema que muchas veces no tengo. Va, luego voy yo, compro los acaras y me hago el problema yo solo, por mala suerte como explicamos en ese vídeo. Pero en realidad a veces hay que saber decir que no, a veces hay que saber... Porque lo mejor para los peces es eso, es una buena planificación, el volumen adecuado. Y es como siempre, yo ahora mismo pues eh, me queda un neón, como he dicho, un neón verde que no se lo puedo dar a nadie por si está infectado. Y me queda un Eller de lo que cuando desmontamos todavía el local, si os acordáis que han pasado ya 16 meses, se supone que hay un año y lo tengo 16 meses. Pues los tengo por ahí en una acuarete que voy a montar chiquitina ahora para sencillamente que terminen su vida. Es una responsabilidad que tengo, pero dentro de eso ya no me van a quedar más cargos y como siempre digo, no suelo coger peces porque es que te hacen un problema en realidad y, y además, como he dicho antes, a través del canal intento dar buen ejemplo, entonces pues tengo que hacer esos sacrificios para que la gente vea que se puede hacer así, que, que todo el mundo queremos más, pero a veces más no es mejor. Yo vengo muchas veces hablando de que a veces menos es mejor, una forma diferente de pensar, pero como siempre digo, lo demuestro en el canal y lo voy viendo en los propios acuarios. Guppies no tengáis, bueno Maribel, se pueden tener guppies, Eller, pero una cosa que hacemos es meter la hembra. Si nosotros, por ejemplo, tenemos solo guppies o Eller macho, hacen un cardumen muy llamativo para los proyectos, pero solo hay que tener los machos en este caso para evitar esa plaga. Igualmente cualquier animal vivíparo, cualquier pez vivíparo, pues son, son no es que sea plaga en realidad, es que sino que son fáciles de criar. Y con fáciles de criar, pues solemos hacer plaga, los tenemos en acuarios pequeños, sobrepoblamos, etcétera, etcétera. Son los problemas de eso que también igual te digo son peces encantadores y cualquiera que se tiene el hobby compra un pez y ve la primera apuesta pues se enamora de la cría de los peces pero porque falta muchas veces información de compañeros alguna otra especie que te controle esa población etcétera etcétera pero sí que es un mundo interesante el de los vivíparos yo en mi caso pues me centro más en los ovíparos porque la reproducción es algo más compleja y para mí es un reto mayor como por ejemplo cuando criamos los barbos cerezas sin ir más lejos Y nada, 34 usuarios, pues bueno, vamos a poner tiempo límite desde aquí hasta las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, como mucho, cortamos. Sí, pero los novatos, la primera reproducción acabas con sobrepoblación y nos solucionamos, pero sobre todo por falta de información, por falta de preparación. A mí me pasó, yo me pasó con 13 años, tenía un 40 litros, eh, compré en la tienda los típicos guppies y claro, luego pues ya tuve que comprar, se los regalé al de la tienda a los peces, luego me dio una especie que se comía las crías y así fui capaz de regularlo y tener siempre más o menos 7 o 8 guppies en ese acuario. Conclusión con los años, como dijimos un proyecto que tuve en el canal ya está mostrado, en, cuando digo canal es mi casa como aficionado, tres o cuatro machos de Eller, queda súper bonito el cardumen, van juntitos y además eh, no meter una hembra porque ahí la agobian y al final acaban estresando y también es contraproducente. Rodolfo, mis platis no crían, son todos machos, quería ir poco a poco, pero así vinieron las cosas. Cori son cuatro diferentes y me han criado una bronce con la albina y hay dos crías, ahí está muy bien. Y de hecho otra cosa, incluso cuando compréis, por eso digo comprar eh, Eller o Guppies machos, no es por discriminación ni nada, es que cuando compras una hembra puede llevar ya un poco de reservorio de inseminación dentro de ella, comprar la hembra sola y hacerte puestas, entonces con una sola hembra ya tienes eh, o puedes llegar potencialmente a tener el problema de sobrepoblación. Entonces, por eso es lo que recomiendo de, desde el punto de vista del aficionado, de comprar en este caso eh, los Elder Macho o los eh, Gubi Macho, lo que le gusta a cada uno más, para evitar ese problema. Otra ventaja que le veo, te viven un año, un año y poco, y si luego te has cansado, has hecho su ciclo de vida, los has cuidado, has aprendido, los has tenido bien, y sin ningún compromiso puedes ir a otro tipo de pez para montar otro proyecto diferente. Y has tenido con éxito una especie donde has sido capaz de hacer su ciclo vital completo, que es una de las cosas que tenemos que buscar también en el hobby. Un beta dumbo sería el rey ahí. <risa> no, yo beta ahí, por ejemplo, en este eh, no, pero en el 500 litros que es asiático, sí tengo mi beta que se echa la siesta encima de las hojas del Red Lotus en la superficie y ahí sí que es auténticamente el amo, el jefe del acuario. Y no, una sola, recordad que son tres hembras por un macho, por ejemplo, eso es otra de las veces, depende también del espacio que tengamos, por el tema del estrés de los vivíparos, etcétera, etcétera. Y es de color rojito, por eso se disimula además muy bien el Red Lotus, está todo pensado y está súper camuflado y ya te digo que es el amo del, del 500 litros.
Pues nada, 5 minutos máximo. Que ahora tengo que apagar el aire y abrirles a los gatitos también, que ellos tienen sus rituales. Y Chloe tiene una torta a la gatita ahora mismo. ¿Eh, Chloe? Lo que tienen los gatitos también. Gatitos y acuarios. Vamos a salir locos en esta casa. Pues nada, si no hay más preguntas, yo estoy contento con el directo del mes de agosto. En septiembre intentaremos hacer otro, casi a finales. Y poco a poco, pues como siempre os digo, iremos compartiendo experiencias. Eh, como he dicho en principio, no va a haber vídeos este fin de semana, a no ser que quedemos muy bien en el EAPLC y me dé una locura y grabe algo por la noche, que ya sabéis todos que no va a ser el caso. Haremos, volveremos con un par de vídeos resúmenes estado evolución a partir de septiembre y lo que nos vaya surgiendo. Como sabéis, si aquí en casa somos unos bichillos, la jefa y yo, <ríe> eh, acaba de romper el mito de que un beta no está bien en acuarios grandes bueno eso ya lo demostré cuando hicieron un vídeo que tengo la apuesta que hizo el beta en el 500 cuando teníamos de altos requerimientos en el de burbujas intentó dar la pared cuando tenía con dos o tres hembras pero no es mito en realidad es que cada proyecto es un mundo y hay que saber lo que se está haciendo eso es un poco el enfoque rodolfo yo si me dices que te estás iniciando en el hobby te digo un 20 litros para un beta entonces, como veis, todo depende de muchos factores, que no hay una, una regla escrita que cada cual es un mundo, como siempre digo. Nosotros acabamos de conectar el aire en Barcelona, no se puede respirar. Yo aquí igual, si no fuera por el aire, no estaría tan cómodo en este directo. A ver si me uno y me apunto dudas, que sabes, un montón. Bueno, gracias, Maribel. Se intenta, como he dicho, compartir experiencias. Saludos a todos. Adiós a Jaume, buenas noches a todos y yo creo que nos ha quedado un directo bastante apañadito en estos calores del mes de agosto. Y Juan a dar como yo con dos grados más, ahí está. ¿Betas con Brigitae? No, con peces muy pequeños no pondría betas. Yo los pondría con peces un poquito más grandes. Aunque lo ideal es, como hemos dicho, tenerlos solos o otro tipo de proyecto, como siempre os digo. Pero bueno, lo dicho, un directo que ha quedado bastante bien creo, se han tocado muchos temas, como siempre sabéis, para cerrar desde respeto a todo el mundo y opinión diferente, sencillamente pues aquí expreso mis opiniones con todo respeto a todo el mundo, como sabéis los que me seguís desde el principio, o desde hace bastante tiempo, si os tengo que mandar a ver un vídeo os mando con toda confianza que es donde va a estar la buena explicación y seguimos respondiendo preguntas, y antes de cortar, pues eh, como siempre os digo, espero haber respondido a todos, porque con esto de la pantalla táctil, si me he saltado alguno, de verdad, os pido disculpas nuevamente. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por pasaros, que tengáis buena salida del mes de agosto, que esté de vacaciones, y nos vemos en el próximo vídeo en el canal. Y ahora ya para despedirme, me vengo aquí al 300, apagamos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!